Benki? Ore Benki? అందరికి క్షణార్థి వార్తలు చదువుతున్నది వెజిటేబుల్ వెంకి వార్తల్లోని ముఖ్య అంశాలు బండి బ్రేకులు పేలై బొందలో పడ్డ యువకుడు త్రుటిలో తప్పిన పెను ప్రమాదం ప్రేమికురాలు మోసం చేసిందని పురుగుల మందు దాగిన యువకుడు ఆకాశవంచున ప్రాణాలు వివరాల్లోకి వెళితే రాజు అనే యువకుడు బండి మీన ఓతూ ఫోను మాట్లాడుతూ బొందలో వాడడం జరిగింది ఇదేంటిది అర్థమైతేగా ఏంటి అబ్బాయి ఇది గిదేంద్రు ఈ తాళతోటి కట్టేసుకొని ఏం చదువుతాన్నావు వార్తలు చదువుతానా మొన్న సిటీ కేబుల్ అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నా న్యూస్ రీడర్ గా సెలెక్ట్ అయినా సరే గాని దానికి తాళతోటి కట్టుకుని చదువుడేందుకు ఇగో వార్తలు చదువుడంటే ఉత్తమ ముచ్చట కాదు కదా సీమ కుట్టినా దోమ కుట్టినా కదలకుండా చదవాలి కదా అందుకే తాళ్ళు కట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తాను మంచి పని చేస్తాను ఇదేంటి రా చేతుల స్వీట్ బాక్స్ రా నిన్న పోయిన ఇంటర్వ్యూల నేను కూడా సెలెక్ట్ అయినా నాకు కూడా ఉద్యోగం వచ్చింది నెలకు ముప్పై వేల జీతం నీకు నౌకర్ ఇచ్చింది ఎవరా ఏందో గంత మాట అన్నావు అందరినీ పది ప్రశ్నలు అడిగితే నన్ను ఒక్కటే ప్రశ్న అడిగి నువ్వు తెలుసా ఏం ప్రశ్న అడిగిందిరా నిన్ను ఏం లేదురా మీ ఆవిడకు వంటచ్చా అని అడిగి మా ఆవిడకు వంటచ్చు అని చెప్పిన గంతే ఇక నాకు నౌకర్ ఇచ్చిండ్రు నీకు వంట వచ్చానే వద్ద మాడితే నిన్ను కొలువులకి ఎట్లా తీసుకున్నారా ఎక్కడ నా పిల్లానికి వంట రాదని చెప్తే ఇంటికాడ వంట చేసి ఎక్కడ ఆఫీస్కి లేట్ వస్తాడో అని నాకు నౌకర్ ఇయ్యకపోదురు అందుకే నా పెన్లానికి వంట వస్తుందని అబద్ధం చెప్పినా అబ్బా నువ్వు చిన్నోని కాదురా నీ పెన్లాన్ని ఇట్లా కూడా వాడుకున్నావు నువ్వు రే ఈ స్వీటు ఊరంత పంచేస్తా నేను పోతామని ఇగో మిగిలినాయి అనుకో మళ్ళా చిచ్చిపో కమ్మగున్నాయి సారీ పాటు ఇచ్చిరా పో అందరికి ఇయ్యకురా గీతం చేసుకున్నాం కింద రాతే మారింది హలో అందరికి నమస్కారం వార్తలు చదువుతున్నది వెజిటేబుల్ వెంకి ఈ రోజు వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు వచ్చింది సిట్టి రాసి అక్కడనే ఆ పెద్దిని పట్టాబలు వేసినా కదా అట్లనే సార్ తయారైంటం చెప్పండి రాది ఆరు వందలు పెట్టి షెడ్డి బనీని కొంటే కోటి రూపాయల కూపన్ వచ్చింది తంతే పరుపుల పోవడంటే ఇదే కావచ్చు ఇప్పుడు నాకు పెన్లం కావాలి కదా దొంగనా సమితి ఊళ్ళో ఎవ్వరు లేనట్టు నా మొగనెంట పడ్డది నా మొగుని కొంగున కట్టేసుకుని తిరుగుతుంది ఇంకోసారి నా మొగనెంట వాడాలే దాన్ని సిక గొరిగిత్తా అయినా నా మొగడైనా తక్కువనా ఎర్రగా బుర్రగా ఎవతా కనబడతా చాలు ఓ దాని వెనుకనే పోతాడు అయ్యో ఊళ్ళు ఒక్క ఆడోళ్ళు లేరు కదా అందరు చేన్లకు వేరు అయింది అగో గీవ స్వరూప కదా అబ్బా గీ స్వరూపం ఒకసారి నా పెళ్ళ లెక్క నటించమని అడుగుతా ఓ స్వరూప రాగు నేను అత్తానా గీడేంది నడి బాధట్లా నన్ను పేరు పెట్టి వెళ్తాడు ఎటువైతాను సారూప అయినా ఎటుపోతే నీకేంది నువ్వు నడి బాధ నాకు పేరు పెట్టి వెళ్తాను నువ్వు వరుస పెట్టి విలువత్తలేదా వరుస కలుపుకుందామని వచ్చిన సారూప ఏంది వరుస కలుపుతావా 
తలకాయల పురుగి టమేసులు తాందా ఏంది ఏ నిజంగా కాదు సరూపా ఉత్తు తగనే ఇగో ఒక గంట చెప్పు నువ్వు నా పిల్లలకి నటిస్తావా ఏంది పిల్లవలక్క నటించన్న తాలి ఏటిన కూడా పిల్లవాని పిలిస్తే దౌడమికి వెళ్దాంచిందని నీకు నేనెట్లా పిల్లవలక్క నటిస్తా గందుకేనా నేను నిడిచిపెట్టి ఇంకో అని పట్టింది ఏంది మనసులో గునుగుతా నువ్వు ఏ ఏమి లేదు సరూపా ఇక ఒక గంట చెప్పు నువ్వు నా పిల్లవలక్క నటించిన అనుకో నీకు ఒక్క రోజు కైగిలి ఇస్తా లక్ష రూపాయలు ఇచ్చిన నీ పక్కన పిల్లవలక్క నటించా ఏదో పాపం పోనీ అని లచ్చి ఇస్తా అంటే ఓ ఎగిరి పడుతుంది దీనికి పదివేలు ఇచ్చిన దానికే ఇప్పుడు నా పక్కన పిల్లవలక్క ఎవరు నటించాలి దొరకవాడతా ఎవరన్నా కొన్ని దొరకవాడతా నా కళ్ళు కప్పి నా చేతనే నా కొని కోసి నాకే దావుతారా అరే చెప్తారా మీ సంగతి ముందున్నది ముసల పండుగ మీ సంగతి చూస్తా మీతో నేను నా కోడి పైసలు ఎట్లా కట్టేయాలో నాకు తెలుసురా మిమ్మల్ని ఎక్కడ నొక్కుతా పైసలు రాతే అక్కడ నొక్కుతా అత్త నాకు గీ నర్సిగాడేంది పొద్దుగాల పొద్దుగాల ఎవరిని తీసుకుంటా కొంప తీసి కొంపకి వెళ్ళనే సరి పెట్టి రాయింది ఏందిరా నర్సి పొద్దుగాల పొద్దుగాల ఎవరిలో తీరుతాను ఏదో కోడి గీడు అంటాను ఆ పందొంగ పాపారావు కానీ పెళ్ళు లేచిపోయిన లింగని తీరుతానే నా ఏళ్తో నాకంటే ఒడిసిరు నీ ఏళ్తో నీకంటేనే ఒడిసిరా గట్టి ఎట్లా ఒడిసిరా సమ్మవ తల్లికి మొక్కకుండా నల్ల మచ్చల కోడి పుంజు నా చేతిన గురించి నాకే తాగుతిచ్చిరే నీకేమైనా తెలుగు ఉన్నదారా కోసే ముంగట్టినా తెలియలేదా అది నీ కోడని నాకు అప్పుడే అనుమానం వచ్చిందనా కానీ ఆ లింగడే మనిషిని ఉన్న మనుషులు ఏడుగురు ఉంటారు అట్నే ఈ కోళ్ళు ఉండేయారని నమ్మిచ్చుడు నేను నమ్మిన కోసిన అండిన తాగిన మెత్తగా తిన్నవన్నా తిని తాగినాక ఇంకేం ఉంటుందిరా తిడితే చచ్చిపోయిన కోడి అత్తా అదిరా కోడి తిరిగచ్చుడు ఏమంతన్నా నా పైసలు నాకు అత్త చాలు నీ కోడి పైసలు నేను ఇస్తా కానీ మన మరదలు ఏం చేస్తాందిరా కోడి పైసలు ఇచ్చావు కానీ మన మరదలు ఎవరన్నా అరే నువ్వు నాకేమైతావరా తమ్మున్నా అయితా నీ పెళ్ళ ఏమైతుంది వరుసకు మరదలు అవుతుంది గందుకేరా మన మరదలు అన్నా ఓ నువ్వు గీరు వచ్చినావా అన్న ఆవు తమ్మి ఆవు కాని మరదలు ఏం చెప్తాంది మరదలు ఏం చెప్తాంది అన్న మూడు పుడలు అవుతుంది మూడు అవ్వ అంటుంది ఇక అరే నర్సి మరదలను ఒక గంట సేపు నాతో పంపుతావారా ఇరవై ఐదు వందలు ఇస్తా ఏం మాట్లాడుతున్నా నీ గంటకి ఎక్కడ కనిపిస్తానా నర్సి గారిని లెక్కనే కనిపిస్తాను నువ్వు ఒక్క గుద్దు గుద్ది అనుకో చిన్నప్పుడు ఆయన దొండకు పసలు రాలే పైసల కోసం నా పిల్లలు నీ దగ్గరికి పంపించాలరా అరే నర్సి ఉత్తు తగనేరా ఇంకో ఐదు వందలు ఎక్కువ ఇస్తుంది అరే ఎక్కువ మాట్లాడనుకో మెడకా వినా తలకే ఉన్నది ఈయన గింత కళా పోచన కూడా లేదు వీడు పొద్దంత పనికి పోతేనే ఐదు వందల ఎవరు చక్క ఇయ్యరు నేను మూడు వేలు ఇస్తా అంటే నా మాట వినకుండా పోతాను అరే పోరా నీ పెన్లం కాకపోతే ఇంకెవరి పెన్లం అన్న నటించదారా నాతోటి ఇగో ఎవల పెన్లన్నా దొరకవాడతా కోటి రూపాయలు కొట్టేస్తా నీ అవ్వ ఏం జీవితాలో ఏమో మా సారు ఎంత చెప్పినా ఇంట లేడు పొద్దు డ్యూటీ అంటే నైట్ డ్యూటీ ఎత్తాడు పొద్దుగా లేచి ముఖం కడుక్కునే వరకు నడి నెత్తి వినికి అత్తాంది పొద్దు దేవేందరా అరే దేవేందరు అంత మంచిదే నారా అంత మంచిదా నువ్వు మంచిగా ఉన్నావా నాకేమైందిరా మంచిగానే ఉన్నా గాని ఈసారి చలికాలంలో దుబాయ్ వద్దాం అనుకుంటున్నారా ఏం పనిరా చెప్పాలి అరే నీకు లగ్గమైందిగా రా అదే మాట్రా యాభై ఒక్క రూపాయ కట్న పులి బొక్కలు కార్యాలు తిప్పలేదా ఇప్పుడు గాముచ్చడి ఎందుకు గాని ఇగో నాకు పని ఉన్నది నేను మళ్ళా మాట్లాడతా పిప్పలు వచ్చినట్టున్నాయి డాక్టర్ దగ్గరికన్నా పోవాలి ఏ ఏమైందో ఈ వెంకి ఎన్నా రాను మీ మావాడికి వస్తా నువ్వు ఇంకా దేవేందర్ గాను వాళ్ళ పెళ్ళ ఇంటికి పోతాను గాన్ పెళ్ళతో నీకేం పని కాదు కాదు అలా పక్క వాళ్ళ ఇంటికి పోతాను తాయితి కట్టించుకుందామని ఏ గాలి చోకిందా దయ్యం పట్టిందా గవి ఎవి పట్టద్దనే కట్టించుకొని పోతాను అయితే కానీ ఈ సంవత్సరంలో ఏం నిర్ణయాలు తీసుకుంటానవు మరి ఎవరితో వాడితే అంతో మాట్లాడద్దని నిర్ణయం తీసుకుంటా నేనేమన్నాడు తోంటూ పోయటం ఆపి అక్కడ ముచ్చట్లు అని అడుగుతాడు ఎక్కడ పని లేదు నీ
దేవేందర్ గారి పిన్ లో ఉండగా అట్టి ఊరంతా తిరిగిన పైసలు వచ్చేదాక నా పక్కన యాక్షన్ చేయమంట తలుపు లేచి ఉన్నాయి సులోచన ఉన్నదా లేదా సులోచన సులోచన ఓ సులోచన నా పేరు సులోచన కాదు సుజాత కానీ కూపన్ లా నా పిల్లల పేరు సులోచన అనే రాసిన మరి నీ పిల్లల దగ్గరకు ఒక నా దగ్గరకి ఎందుకు వచ్చినావు అంటే మీ మొగరు లేడు కదా అంటే నాకు ఇంకా లగ్గం కాలేదు మంచి పిల్ల దొరికితే లగ్గం చేసుకున్నావు చూస్తాను తువ్వ తప్ప వచ్చినావా పిచ్చాసుపత్రి నుంచి తప్పించుకొని వచ్చినావా తప్పిపోయి రాలేదు తప్పించుకొని రాలేదు అన్ని తెలుసుకొనే వచ్చిన మరి నీ పెళ్లి కాక ముందే నీ పెళ్ళం పేరు సులోచన అని కూపన్ ఎట్లా రాసినావు కోటి రూపాయల కూపన్ కదా టెన్షన్ లా సులోచన అని రాసిన కోటి రూపాయలు నువ్వు ఒక గంట సేపు నా పిల్లం లెక్క నటించినావు అనుకో పదివేలు ఇస్తా మరి పదివేలేనా ముప్పై లక్షలు ఇస్తే నీ పిల్లంగా నటించుతా ముప్పై లక్షలు కాదు నీ మాట కాదు నా మాట కాదు కానీ లక్ష రూపాయలు ఇస్తా ఇగో లాస్ట్ మాట పది లక్షలు ఇచ్చినావు అనుకో పొద్దంతా నీ పిల్లంగా నటించమన్నా నటించుతా పది లక్షల మిగులుతాయి సరే ఇస్తా రామది ఈ సార్ అప్పుడు ఎప్పుడో బయలేలా అన్నాడు ఇంకా అత్తలేడు కదా ఏమండి ఆ సార్ వచ్చిండా ఇంకా రాలేదే వచ్చినాక మా పిలుస్తాగానే అప్పుడు అత్తూతి ఇది అప్పుడే క్యారెక్టర్ లకి ఎంటర్ అయింది ఇంకెంతసేపటికి అత్తడో ఏందో చూసి చూసి కన్లు పోవట్టే ఏంది ఈయనే ఇల్లే దొరకలేదు ఇట్లా అడ్రస్ దొరకాలి ఏం చేయాలి హలో ఆ వెంకి అడ్రస్ దొరకలేదు వ్యా అరే నీ ఎక్కడ అడ్రస్ ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడన్నావు నేను చింత చెట్టు కింద ఉన్నా ఇక్కడ అయితే దగ్గరికి వచ్చినట్టే ఇగో కొంచెం ముంగటికి రా ముంగటికి వచ్చినాక అటో మామిడి చెట్టు ఇటో మామిడి చెట్టు ఉంటుంది ఆ రెండు చెట్ల నడ మొత్తం ఉంటుంది అవి అదే మా ఇల్లు అలాగా వస్తున్నా వస్తున్నా ఉండు నే ఇన్నే ఉన్నదా ఏమే సులోచన కోటి రూపాయలు చెక్ పట్టుకొని సార్ వస్తా అన్నట నేను బిల్వంగానే నువ్వు ఇవ్వతలికి రా సరే ఏమయా వెంకి ఇంత పెద్ద విలేజ్ ఉన్నది ఇక ఎక్కడెక్కడో వచ్చి మా ఊళ్ళు ఇల్లు కట్టుకున్నారు సారు నావం బావం లెక్క పొడుగు పెరిగింది ఏనుగు లెక్క అడ్డం పెరిగింది ఏమయా వెంకి బాగా జోకులు చెప్తున్నావు నా మాట తీరే ఇంత సార్ అవు గాని కోటి రూపాయలు చెక్ తెచ్చిరా ముందు మీ భార్యను బిలు సరే సులోచన రాయే సార్ వచ్చిండు నమస్తే సార్ నమస్తే నమ్మా నీ భార్య బాగా అందంగా ఉంది కదా అందంగా ఉన్నానే చేసుకున్న సారు ఇంకా చెక్కు చెక్కు ఉన్నదయా సుజాత ఈడు ఎప్పుడు వచ్చిండు ఇంటికాడ తలుపు లేసి ఈడేం చేస్తానవే నీ పెండ్లాన్ని వాడేవాడు రావైపోయావు అంటుండు పక్కింటోడు సార్ నీ పెండ్లాన్ని వాన్ పెండ్లాన్ లాగా పిలుస్తున్నాడేంది ఆయనకి ఇది కొంచెం తక్కువ సార్ ఎవరి పెండ్లాన్ని చూసినా ఆయన పెండ్లమే అనుకుంటాడు మరి వాని పెండ్లమేమైంది అవుట్ అబ్బాయింది సార్ 
ఒకప్పటికెళ్ళే ఆ రాగమైతాను నిజమేనా నిజమే సార్ మా ఆయన చెప్పింది ఏంది పిలుతాడ గోసగోస పెడతాను అసలు ఎవలయా నువ్వు ఆయన పెండ్లను పట్టుకుని నువ్వు రాయపోవంటు ఏంది గాని పెళ్ళ అసలు నువ్వేమని రాయింటికి ఏమో పద్ధతి ఆయన పిండ్లను పట్టుకుని రాయపోయింటు అరే వెంకి మధ్యలో ఈడేవర్రా సారు ఇవన్నీ సారు ఎక్కడి సారు ఏ ఏంది ఇది నీకోసం దుబాయ్ నుంచి అత్త ఇదేం పంచాయి ఏ నువ్వు రాయే పంచారు కాదురా పైసలు పైసలు ఇగో నువ్వు ఇంటికి పో ఉట్టు మీద బువో పెట్టినా పోయి తినిపో మీ ఆయన దుబాయ్కి వెళ్ళి అత్త నాకేం చెప్పలే ఆయన అత్త నమ్ముచ్చట నాకే తెలియదు అరే వెంకి నా పెళ్ళంతో నీకేం గుస గుసలరా ఆయన పెళ్ళంతో ఆయన గుస గుస పెట్టకపోతే నువ్వు పెడతావా ఏంది ఈయన పెళ్ళవా ఇది నా పెళ్ళం ఏ నువ్వు రాయే అసలు ఇది ఏం జరుగుతుందిరా జరే నువ్వు ఆగురా సార్ చెక్కి ఏంది ఇచ్చేది మీరు ముందు నిజమైన భార్యభర్తలా కాదా నాకు తెలియాలి సార్ నేను వెంకి పెళ్ళాన్ని వీడెవడో నాకు తెలియదు ఏంది నీ మొబైల్ కాదా నీకేమో తలకా పని చేస్తున్నా ఇప్పటికైనా నమ్మకం కుదిరిందా సార్ సులేసిన నా పెళ్ళ చెక్కి ఏంది ఇచ్చేది ఏమైనా నమ్మకం ఉందా నీకు నమ్మకం కలగాలంటే మేము ఏం చేయను చెప్పు మరి నమ్మకం కలగాలంటే చెంపకెళ్ళాలి రే అసలు ఎవరు నువ్వు నా పెళ్ళని చెంపకిల్లు అంటాను వాళ్ళతో మధ్యలో నువ్వేందిరా చెంపకిల్లు ఇగో సులోచన ఏమనుకోకు కోటి రూపాయలు కదా సరే గిల్లు వస్తే సుజాత ఎంత తెగిచ్చినవే సుజాత కాదు ఈయన పెళ్ళ పేరు సులోచన నువ్వు గిల్లమ్మా సార్ చెక్కు నువ్వే తింటికి రాయని సంగతి చెప్తా నీ నీ ఆట కూడా చెప్తావు రా సుజాత నువ్వేం బాధపడకు ఇదంతా నాటకం అని ఇంటికి వచ్చి నేను సముదాయించి చెప్తా ఇగో ఈ సార్ చెక్ ఇచ్చేదాకా ఏం తెలియకుండా మెయింటైన్ చేద్దాం సరే సార్ చెక్కు మీరు భార్య భర్తలని ఇప్పుడు నాకు పూర్తి నమ్మక కలిగింది చెప్పండి సార్ అలాగా సారీ వెంకి ఏమైంది సార్ ఈ కోటి రూపాయల చెక్ నీకు వెళ్ళలే వెంకి వేరే వెంకి వెళ్ళింది నెక్స్ట్ టైం ట్రై చేయిరా నెక్స్ట్ టైం ట్రై చేసేది ఇంత కష్టపడి నా మొగుడిని కూడా కాదని ఇంతో నాటకం ఆడింది ఈ చెక్ కోసమే అంటే మీరు నిజమైన భార్య భర్తలు కాదన్నమాట వీన్ని ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకుంటారా నా కోసం వచ్చిన నా మొగుడిని కాదన్నది ఈ చెక్ కోసమే నిన్ను 